Hello po YouTubers and food lovers. Ako po muli si Jessie and welcome to our kitchen. We are the brave. We are the bold. Ngayon po magluluto tayo ng very authentic uh, quick quick. Itong pagkain na ito nakikita talaga to kahit saan. Kasi it's uh, street food. Um, gusto to ng lahat, mapabata man o matanda, hindi nila aatrasan to. But, ang pinaka-importante na highlight natin ngayon is ituturo natin sa inyo kung paano gumawa ng butter or yung, yung orange nung, uh, nung kwek-kwek at totmeneng. And, syempre, yung sausawan niya na suka at yung ipinagmamalaki nating manong sauce. Okay, narito po yung mga sangkap natin para sa gagawin nating butter nung kwek-kwek.
Okay, ito po yung kwek-kwek natin. Uh, kung makikita nyo, bago, po, bago natin siya ilalagay doon sa butter, pinagulong ko muna yan sa harina ulit. Kasi, we want to make sure nakakapit talaga yung butter na minix natin doon sa body ng egg. Ayan. So, pagugulungin muna natin siya. Actually, nag-boil din ako ng ng yung normal na egg para naman sa malalaki kasi di ba si Manong si Manong Tokmaning talaga nagtitinda din ng ah, si Manong Kwekwek nagtitinda talaga ng malaking malaking itlog at saka yung pugo so ayan so ito po yung butter makikita nyo yung yung egg na pinagulong nat sa mantika ah, sa harina ilalagay ko na siya dyan. okay na yan okay mag maglalagay na tayo ng Ito na yung paglulutoan naman natin ng manong sauce. Una lalagay lang natin is
Okay, eto na. Yung pinakaabangan ko. <laughs> yung tikiman time na. So, luto na. <laughs> Meron pa akong stick. Eto na po yung quick quick and uh, fish ball at uh, chicken balls. At ito na, gawa na rin po yung sauce natin. Siyempre yung suka. Gusto ko lang itry yung yung quick quick yung quick quick para naman dun sa mga kumakain ng street food kahit ano pa yan, kahit quick quick, kahit barbecue pa yan kung sasawsaw kayo sa sa sawsawan at ayaw nyo gumamit ng lagayan yung isang sawsaw lang, huwag nyo nang ulitin parang awa nyo naman sa iba so ito na po yun sinawsaw ko siya sa, sa manong sauce is sinawsaw ko rin siya sa suka Ay, ang sarap. Ang sarap nung ano? Ang sarap nung sawsawam. Try naman natin yung chicken balls. Ito chicken balls po ito. Ayan. Mm. Ang sarap ng chicken boss ha. Yung chicken boss hindi ko ginawa yun. Binili ko lang yun sa palengke. Pati yung fish ball. Pati yung fish ball. Sa, sa Pilipinas, comment nyo nga, bakit yung fish ball sa Pilipinas, natawag sa kanya fish ball, pero yung yung niluluto ni Manong, flat na bilog. Pero dito kasi, bilog talaga yung fishball. Malaki to kanina, nag-shrink ka lang ng pagprito ko. Comment nga kayo, bakit, kung merong explanation, bakit tinawag na fishball yung flat na yun, at sino ka-invento ng flat? Sa ibang uh, lugar, so, or sa ibang mga area, yung mga nagtitinda ng uh, yung mga nagtitinda ng ng mga kwek-kwek ng mga fishball yung kwek-kwek specially no hinahaluan nila yan merong mga special na um, pipino at saka may nakahiwalay na sibuyas so nung college kasi ako yun yung mga yun yung mga ano yun yung mga bumuhay sa akin <laughs> para lang para lang maitawid ko yung gutom ko every time na nagbe-break ako from school so yung sibuyas pa lang na nahalo at saka yung pipino combination, masarap na tapos bibili ka na lang ng ilang pirasong kwekwe, kaya yun, buhay na ako and then makakatawid na ako dun sa gutom ko pag babalik ako sa school and you can also follow the recipe on how to make the sauces o social sauces uh, sundan nyo lang yung mga instruction yung mga recipe ng mga ginawa nating sauce kasi yun naman po talaga yung highlight ng ng uh, mga street foods, di ba? And ma mabilis lang din to gawin. Yung yung butter ng kwek-kwek, napakadaling gawin, uh, very cheap. And kung gusto niyo siyang um, itinda, pwedeng-pwede po, just follow the instruction. Kung ano yung timpla na na-achieve natin ngayon, ganun na ganun po yung timpla ng mga natitikman natin sa street food. Kasi nga sinasabi nila, di ba? Bakit yung street food pag ninuluto natin sa bahay, iba yung lasa compared doon sa sa kalye. Well, alam mo naman, sa kalye, yung mga street foods doon, masarap na madumi pa. <laughs> Just comment down below kung na-achieve nyo yung mga yung mga paandar natin ngayon na sauce. I'm telling you, masarap po talaga yung combination ng sauce. At saka yung manong sauce, hindi po talaga siya yung ganun ka-complicated. Kung si manong nga nagagawa niya sa labas eh, kayo pa kaya, kayang-kaya ninyo yan. Hindi niyo rin uh, ihanda itong mga comfort food sa uh, mga small gatherings, pika-pika party, chismis party, yung mga paborito nating mga gathering, di ba? So, makakatipid po kayo dyan and ma-appreciate po yan lalo na kapag ka nasa group tayo ng friends natin. Kasi imbis na lumalabas sila, Nasa loob na lang tayo na para bang nagpa-deliver lang sila ng kwek-kwek galing kay Manong. 
So, yan na po ang uh, kabuuan ng ating recipe for today. Please do not forget to subscribe to my channel so you can get more recipe ideas and other vlogs. And thank you for subscribing. Until next time, bye-bye!